இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைய தினமும் முக்கியமான ஒரு விடயம் குறித்து உரையாடுவதற்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றோம் அது மன்னார் நலன்புரி சங்கம் ஐக்கியராட்சிய கிளை நடத்துகின்ற இன்னிசை மாலை பொழுது நிகழ்ச்சி தொடர்பான விடயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு வந்திருக்கின்றோம் மன்னார் நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவர் பூவி மாசிலாமணி அவர்களும் அதன் செயலாளர் ஷிராணி அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் 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 பதினைந்து ஆண்டுகளாக மன்னார் நலன்புரி சங்கம் இங்கே பிரித்தானியாவில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது மக்களின் நன்மைகள் குறித்ததாக அது செயற்பட்டு கொண்டிருப்பது நாங்கள் எல்லோரும் நன்கு அறிந்த விஷயம் அதன் தொடக்கம் தொடர்பாக சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தாயகத்தில் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இங்கே வந்து அங்கே உள்ள எங்களது சகோதரர்களின் தேவைகளை அறிந்து கட்டாயம் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ற காரணத்திற்காக இந்த மன்னார் நலம்புரி சங்கம் இரு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரித்தானியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று பதினைந்து வருடங்களை தழுவி கொண்டதில் நான் மிகவும் பெருமையடைகின்றேன் என்ன விடயம் குறித்து இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கின்றது எப்போது எங்கே எத்தனை மணிக்கு என்பதை பற்றி முக்கியமாக இந்த வருடம் பதினைந்தா பதினைந்து வருடங்களை பூர்த்தி செய்யும் காரணத்தினால் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான செயற்திட்டத்தை இவ்வருடம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் நாங்கள் இவ்வளவு காலமும் சொல்லுவார்கள் கல்விதான் எல்லாவற்றிற்கும் முதற்படி என்று அந்த விதத்திலே நாங்கள் கல்வியிலே துவங்கி இன்று நாங்கள் மக்களின் சுகாதாரம் மக்களின் ஹெல்த் சர்வீஸ் மன்னாரை பொறுத்த மட்டில் மிகவும் ஒரு தேவையான விடயமாக இருக்கின்றபடியால் நாங்கள் மன்னார் பொது வைத்தியசாலைக்கு அங்கு அங்கு தேவையான வசதிகளை இருக்கின்ற வசதிகளை மேம்படுத்தும் காரண மேம்படுத்துவதற்காக இம்முறை இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்துகின்றோம் கடந்த காலங்களில் நாங்கள் நேர்காணல்களை மேற்கொண்ட போது மன்னார் நலன்புரி சங்கத்தின் அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பாக உரையாடி இருந்தோம் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டவை அவை பற்றி மீண்டும் ஒரு முறை போர்க்காலம் முடிந்த வேளையில் நாட்டில் என்ன தேவை என்றதை நாங்கள் முத முக்கியமாக என்ன தேவை உள்ளது முக்கியமாக மன்னார் மாவட்டத்திலே போரினால் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பாடசாலைகள் முக்கியமாக இப்போ பாடசாலைகள் என்று கூறும் பொழுது நகரப்புற பாடசாலைகளை விட்டு கிராமப்புறத்தில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு அநேகமாக நாங்கள் அநேகமாக பொதுவாக எல்லா பாடசாலைகளுக்கும் பல தேவை பல உதவிகளை உதவிகள் என்று கூறும் பொழுது ஃபோட்டோ காப்பி மெஷினில் இருந்து வேலி அடைத்ததிலிருந்து தண்ணீர் குபோட்டா மெஷின் கொடுத்ததிலேருந்து தண்ணீர் வசதிகளை செய்ததிலேருந்து அது மட்டுமல்ல வகுப்பு அடைப்புகளை கொடுத்ததில் கொடுத்ததன் மூலமும் இன்னும் முக்கியமாக நிறைய பாடசாலைகள் பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் அந்த மூன்று பாடத்துக்கும் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை வைத்துள்ளோம் அதாவது தற்போதைய முக்கிய திட்டம் என்னவென்றால் மூன்று வருட திட்டம் கணிதம் ஆங்கிலம் விஞ்ஞான பாடத்தில் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளுக்கு குறைந்த பிள்ளைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு விசேட விதமான பயிற்சிகளை கொடுத்து இப்போ இரண்டு வருடத்தை பூர்த்தி செய்துள்ளோம் உதா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆறாம் ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புக்கு படிப்பித்த மாணவர்கள் நாங்கள் இன்றைய தரவுகளின்படி அவர்கள் எழுபத்தைந்து வீதத்துக்கும் மேலானவர்கள் முப்பத்தைந்துக்கு மேலே புள்ளிகள் எடுத்துள்ளார்கள் இப்போ இப்பொழுது எடுத்துள்ளார்கள் ஸோ அதே போன்று தற்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலும் நாங்கள் எழுபத்தி எட்டு வீதமான எழுபத்தெட்டு வீதம் பிள்ளைகள் வந்து முப்பத்தைந்து புள்ளிகளுக்கு மேலே தங்களால் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்துள்ளது செயற்திட்டம் சரியாக நடைபெறுவதற்கு இப்போது இங்கே இருக்கின்ற அங்கத்தவர்கள் அங்கே சென்று நீங்கள் பார்த்து உதவிகளை மேற்கொள்வீர்களா அல்லது அங்கேயும் வந்து மன்னர் நலன்புரி சங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு என்று சொல்லி தனியே ஆட்கள் இருக்கிறார்களா ஓ அங்கே எங்களுக்கு என்ற ஒரு குழு உள்ளது பிரான்ச் என்று சொல்லலாம் ஒர்க்கிங் கமிட்டி என்று சொல்லு சொல்கிறாங்க அந்த கமிட்டி தான் முக்கியமாக 
எமது கல்வி பணிப்பாளர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு எல்லா பாடசாலைகளுக்கும் தேவையான சரியான முறையிலே இந்த திட்டத்தை எதுவித பிரச்சனைகளும் இன்றி தொடர்ந்து இரண்டு வருடமாக நடத்தி வருகின்றார்கள் நாங்கள் அங்கு செல்லும் பொழுது அனைத்து அதிபர்கள் சில பிள்ளைகளுடன் நடந்து முடிந்த இந்த சேர்த்திட்டத்தை பற்றிய ஆய்வு நடத்தினோம்லா போன வருடம் அக்டோபர் மாதம் நாங்கள் நடத்தியிருந்தோம் அதில் அங்கு வந்திருந்த அதிபர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதனை செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் இன்னும் இதை இந்த தற்போதைய சேர்த்திட்டத்தை பற்றி நாங்கள் கூறுவதாக இருந்தால் இன்னும் தேவைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது அங்குள்ள பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இன்னும் தேவைகள் அதிகமாக உள்ள இருக்கின்றபடியால் நாங்கள் தொடர்ந்து எம்மிடம் உள்ள நிதியை மூன்றாவது வருடத்திற்கும் சரியான முறையில் இந்த திட்டத்தை எடுத்து செல்வதற்கு பாவிப்பதற்காக எமது நிதியினை பாவிப்பதற்காக உத்தேசித்துள்ளோம் நாங்கள் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் மன்னார் நலன்புரி சங்கம் ஐக்கிய ராஜ்ய கிளை மன்னார் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக நிதி திரட்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒரு இன்னிசை மாலை பொழுது என்ற நிகழ்ச்சியை டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஹரோ லெஷ்ய சென்டரில் நடாத்தவிருக்கின்றது அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் மன்னார் நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் செயலாளர் ஆகியோரோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே திரையில் நாங்கள் காண்பித்திருக்கின்றோம் விவரங்கள் எல்லாம் நேரம் எத்தனை மணிக்கு நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன என்ற விவரங்கள் எல்லாம் ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் பொழுதுபோக்குவதோடு சேர்த்து ஒரு முகம் அறியாத பல பேருக்கு எங்களால் முடிந்த உதவியை வந்து கொடுக்க முடியும் என்பது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் இல்லையா நீங்கள் ஆரோக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது தற்போது மன்னார் பொது வைத்தியசாலையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு பல தேவைகள் உள்ளன என்னிடம் உதாரணமாக நான் சில விடயங்களை உங்களுடன் சொல்லலாம் ஒரு ஈவன் அதாவது அங்கு அலுமினியம் ஃபோல்டர்ஸ் ஃபோர் பேஷன்ட் நோட்ஸ் அட் த பெட் சைடு அதாவது அது ஒரு வைத்தியர் வந்து ஒரு நோட்டை எழுது குறிப்பை எழுதுவதற்கு அந்த அலு ஃபோல்டர்ஸ் வச்சிருப்பார்கள் கட்டிலில் அது கூட இல்லை இல்லாத நிலை இல்லாத நிலை அது கூட இல்லாத நிலை என்று சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்ல வரவில்லை தேவைகள் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அது சின்னோடு தேவை அதன் பெறுமதி ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இலங்கை காசுக்கு சின்ன அதே போன்று பல தேவைகள் அதாவது வெண்டிலேட்டர்ஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனர் மல் சாரி சிடிஜி மெஷின் டெலிவரி பெட் டெலிவரி பெட் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விடயம் அங்கு உள்ள கற்பிணி பெண்களுக்கு தேவையான ஒரு விடயம் அங்கு மூன்று டெலிவரி பெட் கேட்டுள்ளார்கள் எங்களிடம் அப்படி பல தரப்பட்ட விடயங்கள் தேவைகள் வந்து கண்டறியப்பட்டு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக வருகின்ற நிதியின் மூலமாக அவை நிவர்த்தி செய்யப்பட எல்லாவித வாய்ப்புகளும் அடுத்தடுத்ததாக மேற்கொண்டு என்னென்ன அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்காக யோசித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் வந்து கல்வியில் தான் எங்களது நோக்கம் பொதுவாக இருந்தது அத்துடன் வாழ்வாதார நிதியுதவிகள் இப்பொழுது வெள்ளப்பெருக்கு வந்தபோது எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு நாங்கள் முல்லைத்தீவு மக்களுக்கு உதவி செய்துள்ளோம் தற்போது வந்து நாங்கள் போன வருடத்தில் இருந்து எங்களது வைத்தியத்துறையிலும் நாங்கள் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அங்கே என்ன பொதுவான பிரச்சனையாக உள்ளதென்றால் மக்கள் வந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கும் வவுனியாக்கும் போய் தங்களது பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகின்றார்கள் போக்குவரத்து சிரமம் போக்குவரத்து பொருளாதார பொருளாதார சிரமம் அத்துடன் அவர்கள் அங்கு இரவு தங்க வேண்டிய நிலைகள் அந்தளவு பண வசதி இல்லாத மக்கள் இருப்பதால் நாங்கள் வந்து அது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நான் கூற விரும்புகின்றேன் எங்களது மன்னாரில் இயங்குகின்ற எங்களது இந்த ஒர்க்கிங் கமிட்டி வந் 
எங்களுக்கு அங்கே உள்ள பிரச்சனைகளை எங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் தெரியப்படுத்துகின்றார் இப்பொழுது கல்வியை விட சுவா வைத்திய பிரச்சனை வந்து முக்கியமாக இருக்கின்றது அதைத்தான் தலைவர் சொன்னார் ஜா வெறு ச சிறிய உதவி சிறிய திட்டங்களில் இருந்து பெரிய திட்டங்கள் வரைக்கும் எங்களிடம் வைத்தியசாலை பிரச்சனைகள் இப்பொழுது இருக்கின்றது அதனால் நாங்கள் இந்த வருடம் வைத்திய சாலைக்கு மன்னார் பொது வைத்திய சாலைக்கு எங்களால் என்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ உபகரணங்கள் வழங்க முடியுமோ அதுகளை வழங்கி இந்த எங்களது சகோதரர்களின் இறுதிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இதா பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிக்ஸ் அப்படியான பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு பரிசோதனைகளை மன்னாரிலேயே செய்யக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக தான் இன்று இந்த ஏழாம் தேதி நாங்கள் இந்த இன்னிச மாலையை ஆயத்தப்படுத்தி உள்ளோம் மன்னார் நலன்புரி சங்கம் ஐக்கிய ராஜ்யம் தனது பதினைந்தாவது வருட நிறைவை முன்னிட்டு சர்வதேச ரீதியிலான ஒன்று கூடல் மன்னார் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக நிதி திரட்டும் நோக்கத்துடன் ஒரு இன்னிசை மாலை பொழுது ரெயின்போ லைவ் மியூசிக் பேண்டுடன் சூப்பர் சிங்கர்ஸ் சாய் சரண் மற்றும் ரக்ஷிதா கலந்து சிறப்பிக்கின்றனர் டிசம்பர் ஏழாம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு இடம் ஹரோ லெஷஸ் என்று அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இவ்வருடம் இந்த நிகழ்வானது ஒரு சர்வதேச ரீதியில் செய்யப்படுகின்றது அதாவது மன்னார் நலன்புரி சங்கம் இங்கிலாந்தில் உள்ளது அதே போன்று பிரான்ஸ் மன்னார் அபிவிருத்தி சங்கம் உள்ளது கனடாவில் மன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அசோசியேஷன் கனடா உள்ளது சுவிஸில் மன்னார் அபிவிருத்தி சங்கம் சுவிஸ் என்று பேர்கன் சுவிஸ் என்று உள்ளது பேர்கன் நோவேயில் நோவில் மன்னார் நலன்புரி சங்கம் என்று உள்ளது நாங்கள் எல்லோருடைய தொடர்பு கொண்டுள்ளோம் அவர்களையும் அங்குள்ள அங்கத்தவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் செய்யும் இந்த செயற்திட்டமானது அதாவது பொது வைத்திய சாலைக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது ஒரு முதற்படி தான் முதற்படி என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் இன்று எமது நோக்கம் மன்னார் நலன்புரி சங்கத்தின் நோக்கம் கல்வியில் துவங்கி வாழ்வாதாரத்துடன் தொடர்பு பட்டது அந்த நிலையில் இரண்டு நாங்கள் கல்வியிலிருந்து இன்று வைத்தியசாலை சுகாதாரத்துக்கு சென்றிருக்கிறோம் ஏனென்றால் அங் அங்கந்த தேவை உள்ளது மார்படைப்பு தான் நடந்துள்ளதா என்று பரிசோதிப்பதற்கு முதலாவது தேவையான வைத்தியர் இருக்கவில்லை வைத்தியர் வந்தாலும் அந்த அதுக்குரிய உபகரணம் இருக்கவில்லை ஸோ எங்களுடைய முதற்படி வந்து அந்த உபகரணத்தை நாங்கள் வேண்டி கொடுத்து நாங்கள் போனவரிடம் இருபத்தாறு லட்சம் செலவழித்து இந்த வேளையிலே மக்கள் மன்னார் மக்கள் நலன் விரும்பிகள் எங்களுக்கு உடனடியாக அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு செய்த நிதி உதவிக்கு நன்றி கூறுவதோடு அதுதான் முதற்படி இன்று நாங்கள் இரண்டாவது படியாகத்தான் பொது வைத்திய பொது வைத்திய சாலையில் உள்ள அடிப்படை தேவைகளை நிவர்த்தி செய் மேல் மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் உலகளாவிய ரீதியில் சர்வதேச ரீதியில் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு நாங்கள் மாத்து மன்னார் நலன்புரி சங்கம் இங்கிலாந்தில் உள்ளவர்கள் மாத்திரம் இதை செய்ய வேண்டும் என்றில்லை இதை பார்ப்பவர்கள் வருபவர்கள் அதனை கொண்டு அவர்கள் அவர்கள் வாழும் பிரதேசங்களில் இந்த விடயத்தை சொல்லி மீண்டும் அதிக அளவில் பணத்தை திரட்டி தேவையான உதவிகளை மன்னார் புது வைத்தியசாலைக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இன்று ரக்ஷிதா சாய்ச்சரன் அவர்களை இந்தியாவில் இருந்து அழைத்து மக்களுக்கு ஒரு நல்ல நேரத்தை வழங்குவதோடு ஒரு இன்னிசை இன்னிசை மாலை பொழுதை வழங்குவதோடு அதன் மூலம் கிடைக்கின்ற பணத்தை இப்படி ஒரு நல்ல செயற்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்து பயன்படுத்துவதற்கு உத்தேசித்துள்ளோம் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சாய்ச்சரன் பேசுகிறேன் வர டிசம்பர் ஏழாம் தேதி மன்னார் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் நடத்துகிற ஒரு பிரம்மாண்டமான இசை நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுக்காக லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ண வரேன் அண்ட் என் கூட சூப்பர் சிங்கர் ரக்ஷிதா மற்றும் ரெயின்போ இசைக்குழு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லோரையும் லைவாக வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்காக பாடுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா கலெக்ட் பண்ணுறப்படுற ஃபண்ட்ஸ் வந்து மன்னார் டிஸ்ட்ரிக் வெல்ஃபேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கான ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ஷோ நடத்துறதுக்கு ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க It's happening on the 7th at 5.30 p.m. at Harrow Leisure Center. Herama or Varama, Kanmooda Villay Unyabagama, Kanthunga Malvadum Naatkalin, Poonga Treni Thoodu Vidu, Anbe Thindra Thindu Nada, Dekham Idu, Enne
அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சூப்பர் சிங்கர் ராக்ஷிதா டிசம்பர் செவன்த் மன்னார் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் யூகேயோட ஃபிஃப்டீன்த் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷன்ஸ் நடக்க போகுது அண்ட் இது வந்து ஹேரோ லீஜர் சென்டரில் நடக்க போகுது டிசம்பர் செவன்த் அன்றைக்கி அதில் வந்து நான் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் பாடி பர்ஃபார்ம் பண்ண வந்துட்டுருக்கேன் அண்ட் என்னோடய சேர்ந்து சூப்பர் சிங்கர் சாய்ஷரன் அண்ணாவும் வந்துட்டுருக்காங்க அண்ட் இந்த ஈவெண்ட் ஒரு ரொம்ப நல்ல காஸ்க்கான ஒரு ஈவெண்ட் பிகாஸ் இந்த ஈவெண்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணுற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே மன்னார் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சேரும் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு நல்ல காஸ்க்காக பண்ணுற மியூசிக்கல் நிகழ்ச்சி இதில் நீங்கள் எல்லோரும் வாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு உங்கள் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு வந்து கலந்துக்கோங்க லெட்ஸ் ஆல் ஹேவ் அ கிரேட் ஈவ்னிங் சியூ முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னென்றால் ஒவ்வொரு அதிபர்களும் எங்களுக்கு அறிவித்துள்ளார்கள் நீங்கள் தந்த உதவிக்கு நன்றி அது அதை விட நாங்கள் செய்த ஒரு டிப்ளமா இன் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் என்றது நாற்பது பிள்ளைகளுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் முடித்து ஒரு வேலையும் கிடைக்காமல் இருந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆறு மாத டிப்ளமா இன் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராமை நடத்தியிருந்தோம் அதன் மூலம் அங்கு வந்த பிள்ளைகளில் என்னை பொறுத்த மட்டில் அநேகமானோர் ஏதோவது ஒரு வேலையில் வேலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்கள் சொல் சொல் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் நடத்தின என்ற படியால் தான் ஒரு ஃபோமையாவது ஃபில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று நாங்கள் பலருடன் நேரடியாக கதைத்திருக்கின்றோம் அதே போன்று நான் இரண்டு கிழமைக்கு முதல் எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது மூன்று மாதத்துக்குள் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மூன்று மாதத்துக்குள் ஐநூற்றி அம் ஐம்பத்தைந்து நோயாளிகளை மன்னார் வைத்தியசாலையில் நாங்கள் கொடுத்த இந்த இயந்திரத்தின் மூலம் பரிசோதனை செய்திருக்கிறார்கள் அது மூன்று மாதத்தில் நாங்கள் கொடுத்த இயந்திரம் கடந்த வருடம் ஆவணி மாதம் அவை இப்படியாக பல அதிபர்கள் மக்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு தொடர்ந்து இப்படியான செயற்திட்டங்களை செய்யுமாறு கேட்டுள்ளார்கள் நிச்சயமாக தனி மனிதர்களாக செயற்படாமல் குழுக்களாக இணைந்து உதவிகளை வந்து கொடுக்கும்போது அது பெரிய அளவில் நன்மை பயக்கும் என்பதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது சிறப்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் மற்றது நாங்கள் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பாக ஞாபகப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் எங்களது வாட்ஸ்அப் குழு ஒன்று நாங்கள் ஒன்று வைத்திருக்கின்றோம் மன்னார் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் உண்டு அதில் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வருகின்ற தகவல்கள் எல்லாம் அதில் நாங்கள் உடனுக்குடனாக மக்களுக்கு அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியவர்கள் தாங்கள் வாட்ஸ்அப் குழுவில் இல்லாதவர்கள் எங்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போது இந்த நேரலையின் போது நாங்கள் திரையில் ஓட விட்டிருக்கின்றோம் இலக்கங்கள் மக்கள் பார்த்து விட்டு கட்டாயம் இணைந்து கொள்ள இணைந்து கொள்ள அவர்களது உதவி எங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவையாக இருக்கின்றது எங்களது சகோதரர்களுடைய நிலைப்பாடுகள் எல்லாருக்கும் தெரியும் மன்னாரில் என்ன நடக்கின்றது என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் தான் இந்த ஒழுங்கு இந்த முறை கொஞ்சம் நாங்கள் பெரிய திட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து கலைஞர்களை கூப்பிட்டு அதோடு துடன் எங்களோட இளம் சமுதாயத்தில் இருக்கின்றவர்களையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக எல்லாராலேயும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதால் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களது முகவரிகள் எங்களிடம் உள்ளன நாங்கள் அதை புதுப்பித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் த உங்களது முகவரிகள் மாறுபாடு நடந்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் எங் உங்களது விலாசங்கள் மாறுபட்டிருந்தால் எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அதுகளையும் எங்களுக்கு தந்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுடன் நாங்கள் கடிதம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஏழாம் தேதி ஹரோ லெஷர் சென்டரில் ஐந்தரை மணிக்கு இந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது உங்களது எல்லாருடைய ஒத்துழைப்புடனும் இது சிறப்பாக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் நிச்சயமாக நம்மவர்களின் நலனுக்காக இங்கிருந்தாலும் மக்கள் கரம் கொடுப்பது வழக்கமாக இருக்கின்றது அதுவும் புலம்பெயர் தேசங்களில் பல பேர் மன்னாரை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் இருந்தாலும் தங்களுடைய ஒரு சின்ன பங்களிப்பையாவது செய்துவிட்டு செல்வார்கள் நிறைவாக நீங்கள் குறிப்பிடுங்க மக்களிடம் கேட்பது என்னவென்றால் மன்னார் நலன்புரி சங்கம் லண்டன் கிளையுடன் மாத்திரம்தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல நீங்கள் எங்களுடனும் தொடர்பு கொள்ளலாம் பொது வைத்தியசாலை மன்னார் வைத்தியசாலையுடனும் தொடர்பு கொண்டு உங்களால் எந்தெந்த பிரதேசங்களில் உள்ள மக்கள் என்ன உதவி செய்ய வேண்டுமோ அதை நேரடியாகவும் செய்யலாம் எங் எமது கிளையினூடாகவும் இதை செய்யலாம் எங்களது நோக்கம் ஏழாம் தேதி இந்த இன்னிசை மாலை பொழுது நிறைவாக செய்து முடித்து 
வெளிநாடு சர்வதேச ரீதியில் வந்திருப்பவர்களையும் எங்களது குழுவினரையும் அதாவது கமிட்டியையும் சேர்த்து ஒரு ஒன்று கூடலை நடத்துகிறோம் அதாவது எட்டாம் தேதி ஒரு கலந்துரையாடல் எப்படியாக இந்த சேர்க்கும் பணத்தை நாங்கள் மன்னார் பொய் பொது வைத்தியசாலைக்கு எப்படியாக செயற்படுத்த போகின்றோம் அதாவது நாங்கள் இதை இத்துடன் இதை இதை நாங்கள் முடித்து கொள்வதில்லை ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வருவோம் மக்களுக்கு மக்கள் மன்னார் மக்களுக்கும் பொது வைத்தியசாலைக்கு உதவி செய்வது என்பது அரசாங்கம் மட்டுமல்ல பொது மக்களுக்கும் தார்மீக கடமை கடமை இருக்கின்றது என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்து அதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அனைவரும் சேர்ந்து வைத்தியசாலைக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் அதன் வசதிகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் எத்தனையோ மக்கள் வந்து பயன்பட போகின்றார்கள் ஆகவே எல்லோரும் மனமும் வந்து இந்த உங்களால் இயன்ற உதவியினை மன்னா நலன்புரி சங்கத்திற்கு வழங்குமாறும் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து எல்லோரையும் ஊக்குவிக்குமாறும் தலைவர் என்ற ரீதியிலும் மன்னா நலன்புரி சங்கத்தின் சார்பிலும் மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்வதோடு முக்கியமாக ஐபிசி தமிழுக்கு இது எனது மூன்றாவது தடவை என்று நினைக்கின்றேன் இந்த இடத்திலே உங்களது உதவி எங்களது 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 சங்கத்துக்கும் மன்னார் மால் வாழ் மக்களுக்கும் பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கின்றது என்பதையும் இவ்விடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி மிக்க நன்றிகள் உண்மையில் மன்னார் நலன்புரி சங்கத்திற்கும் இங் பிரித்தானிய கிளை மாத்திரம் இல்லாமல் ஏனிய கிளைகளுக்கும் ஐபிசி தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நேரிலே இத்துடன் இன்றைய விருந்தினர் பகுதி நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் ஒரு பொழுதில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் அனோஜா ஸ்ரீகாந்தன் நன்றி வணக்கம்